velkommen til årets første me time serie Dagens emne er Lær at elske dig selv Nu er vi jo kommet godt i det nye år Og der er rigtig mange som har lavet en masse gode nytårsforsættelser Blandt andet er der nogen der har nok tænkt sig at komme i bedre form Drikke mere vand, spise sundere men en ting, som er allervigtigst, er at lære at elske sig selv. Og derfor tænkte jeg, at det var det allerbedste emne at starte ud med. En god måde at lære at elske sig selv på, er at opbygge sin selvværd. For selvværd er den værdi, som man giver sig selv. Hvis man opbygger sin selvværd, så vil man med tiden lære at elske sig selv bedre og bedre. Jeg kan godt afsløre, at, at mit selvværd er nok... Meget bedre end dengang jeg gik i 3. til 7. klasse. Jeg kan huske, at jeg havde den dårligste selvværd i, ja, måske i klassen. <laughs> jeg var meget sådan indlukket, og jeg ved ikke, jeg, jeg følte ikke rigtigt, at jeg var lige så, lige så god eller lige så pæn som de andre piger i klassen måske. Jeg havde en, en bedste veninde, i, som var min bedste veninde fra 3. til 7. tror jeg og, og hun var bare klassens babe og hun var rigtig sjov og rigtig, rigtig pæn jeg kan huske, jeg er så meget sådan op til hende og jeg tænkte sådan ej, hvorfor, hvordan kan hun være sådan og jeg vil også gerne være lige så pæn som hende jeg vil også gerne være lige så klog og sjov som hende og jeg kan huske, jeg, jeg sammenlignede mig hele tiden med hende, og hver gang hun giver noget, eller ligesom hvis, hver, hver gang vi lavede en aflevering, og hun fik bedre feedback end mig, så kan jeg bare huske, at jeg vi blev ked af det, og jeg tænkte, åh, oh, jeg er bare så dum, jeg er så uintelligent og så grim, og så, oh, jeg havde virkelig lavt selvværd. Og jeg kan huske, at, det, at jo, mere, jo flere negative tanker jeg tænkte om mig selv, jo nederen og dårlig havde jeg det med mig selv. Jeg kunne næsten ikke klare at, at være med mig selv. Fordi at alle de her negative tanker bare kørte hele tiden og hele tiden konstant. Det var først i 6. klasse, at jeg, jeg begyndte sådan lidt at prøve at ændre alle de negative tanker til nogle positive tanker. Når man har dårlig selvværd, så har man altid en tendens til at kritisere. Alt ved en selv. Det kan være, at man synes, man er dum, man er grim, man er, man er ikke lige så god som alle andre. Så man har lettere ved at øh, komplementere andre og se det, det bedste i andre end en selv. Og al den her kritik og undertrykkelse og negative tanker øh, om sig selv, gør, at en selvværd bliver lavere og lavere. Måden på, at jeg opbygget min selvværd. Jeg vil ikke sige, at min selvværd er bare den bedste selvværd ever. Men jeg kan sige, at den er i hvert fald blevet meget bedre end dengang, jeg gik i 3., 4., 5., 6., 7. klasse. Så jeg vil gerne dele nogle tips, som jeg brugte til at opbygge min selvværd og lære at elske mig selv. Den første tip, som jeg gerne vil dele med jer, er at sørge for at have noget alene tid. Jeg kalder det for me time. Me time er den tid, du bruger med dig selv, hvor der er hverken... Øh, familie, venner eller tv i det at man, kan, man har en tendens til at øh, tænke på andre når der er andre til stede end en selv så det er det vigtigt at du vælger en dag hvor du er helt alene øh, det kan være derhjemme eller du går en tur ud i naturen øh, og bare bruger den her tid til at lære dig selv at kende en god måde at lære en selv bedre at kende er f.eks. at sidde helt stille i øh, ind på sit værelse og bare lidt tankerne køre. Derefter, når, når du har tænkt en masse tanker om dig selv, så er det godt at notere den ned og dele det op i både positive og negative tanker. Så man lærer, hvilke tanker, som virkelig optager en i ens hoved. Derefter så kigger man på den positive del af det, man har skrevet ned og gentager det til sig selv. Så længe man, man gentager de her positive tanker hver dag, så vil ens tankegang ændre sig med tiden. Tip nummer to er lære at komplementere dig selv. Og du tænker nok, hvad i alverden, hvorfor skal jeg lære at komplementere mig selv? Fordi at man ofte er vant til at komplementere andre mere end ens selv. En god måde at lære at komplementere sig selv på er for eksempel ved at kigge på sig selv i spejlet og sige 
wow, ser du godt ud i den der bluse, eller... <laughs> Ej, det der bukser, det klæder dig bare så godt. Ej, det klæder dig. Du er så smuk. Shit, man. Nu ser du flot ud med det der bukser på. Og i starten, så vil det virke rigtig plat, og du vil nok begynde at grine af dig selv. Øh, og synes måske, at du er underlig. Men med tiden, så vil du din hjerne acceptere det, og og optage det ens i dit hoved. Tip nummer tre er at lære at rose dig selv. Og det ligger også meget op til det med at lære at komplementere sig selv. Men det der med at rose, det er også det samme som at komplementere sig selv. Det, det er så sjældent, at man roser sig selv. Og jeg synes virkelig, at man skal lære at rose sig selv. Fordi hvis man ikke roser sig selv eller hæpper på sig selv, Hvem skal så gøre det? En god måde at lære at rose sig selv på, er ved at rose de små ting, som man dagligt opnår. Det kan være, at man får rodet op på sit værelse, hvilket man sjældent gør, eller at man får løst et eller andet svær opgave, som man bare synes var ret nederen. Så når man opnår det her små mål, så kan man huske sig selv på at sige, ej hvor var det godt, at jeg rodede op. Prøv at se, mit værelse er så flot, jeg er så dygtig. Jo mere ekstrem, jo bedre, fordi til sidst så vil man have det i ens hoved og tænke mere positivt i forhold til ens selv. Og i sidste ende, så vil det både styrke ens selvværd og ens selvtillid. Tip nummer 4 er at acceptere dig selv. Det kan være meget svært at acceptere de ting, som gør til den, man er. En god måde at lære at acceptere dig selv på, er ved at acceptere alle de unikke ting, som gør dig til den, du er. Acceptere alle dine følelser, både de negative og de positive, og acceptere, at det er en del af den, du er. Lær alt det, der gør dig til dig. Lær din, din, din fejl, din måde at svide på, din måde at bevæge dig på. Og alt det, der bare er i dig selv, er alt det, der gør, at du er dig. Her kan man lave en liste over alle de ting, som man kan lide ved en selv, både det fysiske og det psykiske. Det kan være, at man elsker den måde, man behandler andre på. Og når man har lavet den her liste, så kan man hænge den op et sted, som man, hvor man altid bliver mindt om det. Det kan være på ens soveværelse, lige over ens spejl, eller ind på badeværelset, eller lige på ens dør. Så man hver dag kigger på den her liste over ting, som man kan lide i sig selv, og tænke, wow man, jeg er så sej, jeg er bare den bedste mig. Den sidste tip er at være tålmodig. Det kan tage lang tid at lære at elske sig selv. Det er derfor vigtigt, at man er tålmodig, og at man tager alt den tid, man har brug for. Det eneste, der er vigtigt her, er at men husker, at man er et unikt individ, og at der findes ingen andre som en selv. Og det sidste ting, jeg gerne vil dele med dig, dig der ser den her video, er, at du kan aldrig have dig selv til den person, du gerne vil være. At lære at elske dig selv, begynder ved at omfavne dig selv. For den individ, du er. For den rodet, stærk, ufuldkommen, skrøbelig og dejlig person, som du er. Du skal lære at kigge helt dybt i dig selv og udforske det, der gør dig til den, du er. Du bliver nødt til at fjerne alle de negative tanker, som skjuler den søde og perfekte og dejlige person, som du er. Og se helt dybt i dig selv og opdage, hvem du i virkeligheden er. Og husk, at det er første gang, at du er dig selv. Så brug al den tid, du har brug for at lære dig selv. Og vær ikke bange for at prøve nogle nye ting for at udforske, hvem du egentlig er. Tusind tak, fordi du så den her video. Jeg håber, at det var en hjælp til dig, og at du kunne bruge nogle af de her tips, som jeg har delt gennem videoen. Jeg håber, at du får dig en fantastisk vidunderlig dag, og husk at se med i min næste video. Hej hej!